Tanrı'nın bulunduğu yer neresidir? Siz de orada olmak ister misiniz? Benimle birlikte birinci uyanla 4.12'yi açın. Eğer birisi Tanrı nerede diye sorarsa ona görkemli bir tapınağı ya da hatta doğanın güzel öğelerini ya da güneşi, ayı veya yıldızları göstermeniz gerekmez. Süleyman tapınağı Tanrı'ya adarken ettiği duada Tanrı'nın büyüklüğünün bilincindeydi. Şöyle demişti, Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Mezbur 139'da Davut'un Tanrı'nın varlığının her yerde olduğunu, kavradığını görüyoruz. Ayrıca anahtar ayetimize göre sınırlı, kusurlu ve ölümlü bir varlık olan insan, tanımlamak için insan dilinin bulabileceği, tüm üstünlüklerinin yetersiz olduğu, bu varlığın içinde yaşadığı yer haline gelmiştir. İnanılmaz bir durum değil mi? Ama lütfen bunu kendi çabalarımızla yapamayacağımız aklımızdan çıkartmayın. Tanrı'nın içimizde yaşamasının nedeni içimizde olmayı istemesi ve bizim de içimizde ona yer ayırmış olmamızdır. Tanrı'nın içimizde ne kadar yerim ihtiyacı vardır? İçimizdeki yerin tamamına. Elçi Uyan'la birbirimizi seversek Tanrı'nın içimizde yaşadığını yazmıştır. Bu sevgi, sevgi lafını o kadar sık duyarız ki ne anlama geldiğini anlamayız bile. İradenin tek amaçlı kendini inkar eden, can alıcı bir etkinliğidir. Duamız ya Rab, benim değil senin isteğin olsun şeklinde olmalıdır. Unutmayın, Tanrı'nın yaşadığı yer haline gelmek için kendimizi inkar edip geçici ya da dünyasal şeylerin yerine sonsuz değeri olanları koymalıyız. Eğer bunu yaparsak Tanrı bizim içimizde harika bir değişiklik gerçekleştirecektir. Sevgi Hristiyan yaşamının tümünün özüdür. Siz bu şekilde Tanrı'nın yaşadığı yer olmayı arzuluyor musunuz? Ben böyle olmayı tüm varlığımla arzuluyorum. Başka bir şey ya da bundan azıyla tatmin olmayacağım.